Hello guys, so have you ever wondered why cricketers uh, lower their hand while catching the cricket balls and why it hurts most and is dangerous when you fall on a concrete ground compared to when you fall on sand? So if you have ever wondered about it and want to find out what is the reason behind this, then this video is for you. You may have guessed the topic and it's actually written in the top as well. So yes, as I am the impulse to buy a यदि तपाईले यो भन्दा अगाडीको भिडियो हेर्न भएको छ भने यहाँहरुलाई थाहै छ कि हामीले लिनियर मोमेन्टम र चेन्ज इन मोमेन्टमको बारेमा कुरा गरेका थियौ र आज हामी बुझ्छौ कि चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टमले नै इम्पल्स दिन्छ सो लेट्स बिगिन सो एट फर्स्ट आई विल राइट द न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोशन सो यु आर वेल अवेयर अफ दिस एफ इक्वल टु डी पी बाइ डीटी सो फोर्स सो फ्रम दिस वी क्यान राइट डी पी इक्वल टु F into dt. डिटी तपाईँ के एज्युम गर्नुस् भन्दा कुनै एउटा बडी छ त्यो बडी रेस्टमा छ अथवा मोसनमा छ है तपाईँले त्यसमा सर्टेन टाइम इन्टरभलसँग फोर्स लगाउनु भयो भने इट इज कन्फर्म द्याट द बडी चेन्जेस इट्स मोमेन्टम तपाईँले एक्जोर्ड गरेको फोर्सले बडीले आफ्नो मोमेन्टमलाई चेन्ज गर्छ सो फोर्स कजेस द मोमेन्टम टु चेन्ज एन्ड इफ यू अप्लाई द फोर्स फ्रम टाइम टी वन टु टी टू एन्ड इफ द चेन्ज इफ द इफ द लिने मोमेन्टम चेन्जेस फ्रम पी वन टु पी टू इनिसियली इट वज पी वन and it changed to p2 is you apply the force on the body so let's integrate uh, both side of this equation so here the integration limits are p1 and p2 and on the right hand side the integration limit is t1 to t2 okay so here in the on the right hand side uh, we get a quantity called the impulse here integration from t1 to t2 of f dt is regarded as the impulse it is the mathematical definition and i will surely talk about its uh, significance in a very short moment uh, from the left hand side we get p2 minus p1 the right hand side remains the same so here p2 minus p1 is the change in linear momentum here i have uh, used the simple rule of integration okay so here uh, we see that uh, the impulse on the right hand side is given by the change in linear momentum change in linear momentum le ke didho rahe cha impulse didho rahe cha ra yo f bhanne force lai jasle chai momentum lai change garyo tela hami impulsive force फोर्स पनि भन्छु तपाईँले क्रिकेट म्याचमा बलरले चाहिँ सपोज एउटा बल थ्रो गऱ्यो र ब्याट्समेनले त्यसलाई हिट गर्छ एन्ड द फोर्स द्याट द ब्याट प्रोभाइड्स अन द बल इज द इम्पल्सिभ फोर्स अब विच चेन्जेस इट्स मोमेन्टम सो इम्पल्स इज इक्वल टु द चेन्ज इन लिने मोमेन्टम टु बी मोर प्रिसाइज इम्पल्स अफ अ फोर्स इज मेजर बाई द चेन्ज इन लिने मोमेन्टम प्रोड्युस्ड बाई द फोर्स फोर्सले कति चेन्ज गर्छ लिने मोमेन्टमलाई त्यसको मेजरलाई नै हामी के भन्छौँ इम्पल्स भन्छ सो इम्पल्स इज इक्वल टु पी टू माइनस पी वन पी टू एन्ड पी वन आर द फाइनल एन्ड इनिसियल लिने मोमेन्टम रेस्पेक्टिभली सो वी सुड नो द्याट इम्पल्स क्यान बी पोजिटिभ नेगेटिभ अर जिरो एकोर्डिङ एज द मोमेन्टम अफ द बडी इन्क्रिजेस डिक्रिजेस अर रिमेन्स सेम मोमेन्टम इन्क्रिज भयो भने फाइनल लिने मोमेन्टम धेरै हुन्छ सो द इम्पल्स विल बी पोजिटिभ मोमेन्टम डिक्रिज भयो भने फाइनल लिने मोमेन्टम विल बी लेस दैन p1 so impulse will be negative and if the momentum does not change if the force does not change the momentum then impulse will be zero that force is said to be impulsive which changes the momentum of a body so which do not change the momentum the force which do not change the momentum is not regarded as the impulsive force and impulse uh, is certainly a vector quantity because it is the difference of two vector quantities okay and it is in the direction of force or the direction of change in momentum impulse ko si unit newton second hunza tapai yaha bada herna saknuhuncha your impulse is given by the product of the two quantities force and time the unit of force is newton and the unit of time is second or equivalently uh, the si unit of impulse is kg meter per second because it is the change in linear momentum newton second and kg meter per second uh, both the same things yeah you can try that so let's uh, plot a graph between the impulsive force and time so if you take uh, the axis of force to be in y direction and the axis of time to be in uh, x direction and consider this to be origin and the time uh, variation of force is given by this curve Okay so force here changes with the time impulsive force changes with the time it was initially zero at time t1 and finally it came to zero at time t2 and between this time it has increased and decreased over a time span and at this point 
the impulsive force is maximum. So this is the uh, variation of force with the time. So in many cases, man, we like now force time so how much change by the ratio of one another no one knows that. But we do know the magnitude of the average force, okay, and duration of the collision. I mean, like duration of the collision, how much is it? The average force of magnitude how much is it? And we may not know the nature of the variation of force with the time. This is why I mean impulse lie. और को तरीका लेपने लिखने सकते हैं। and I will write so I will be equal to F average times delta. so जब आई मी लाइ average force था सा और time between the collision था सा then we can write this relation for impulse and we we can now modify the graph as follows. one more thing in this graph the impulse is given by the area between the curve of F and T that is in this graph this area gives the impulse and in this case we know the variation nature of variation of F with T we are talking about another case in which we do not know the variation uh, nature of variation of F with T and we take the average force so let's uh, let's draw the graph for that case so if you take this as origin and this axis is the axis of time and this axis is the axis of force and if we know the average force del t is simply the time variation or time interval for which the force is applied in a body so this is the nature of the curve between the average force and the, the, the time interval for which it is applied you amile ke garya chha bhanda you force lai average t1 dekhi t2 time interval ma every force curve liyega chha and that we have taken it to be average ra yo case ma impulse nikalnu parda khari you just have to know the area between force axis and the time axis ओके दुटे कर्व ले एवटे एक्सप्रेसन फर द इम्पल्स दिशा सो अब हम हमी फर्स्ट में राखे क्वेश्चन लाइन डिस्कस करूँ कि क्रिकेटर ने बल कैच कर हाथ लाई तल पार्सन वाइल स्टिल स्टिल द बल इज इन मोशन तर मोशन में लिया लिया क्या धेरे बेर समय लगन धेरे समय लगन एंड लाइन लोअर करते तो बल लाई इवेन्चुअली रेस्ट में लियान का लगी यू माइड हेफ फाउंड द एंसर सो लेट्स यूज दिस एक्सप्रेसन आई कोल टू एफ एवरेज टाइम्स डेल टी एंड आई सीम्पली गिवन बाई द चेंज इन मोमेन्टम सो डेल पी कोल टू एफ एवरेज टाइम्स डेल टी सब यहाँ हेन बॉलर ने कैच क्रिकेट बॉल बॉलला इंस्टेंटली कैच करे अथवा धेरे समयसम लगाकर कैच करे इन बोथ द केसेस चेंज इन मोमेन्टम और लिनियर मोमेन्टम इज द सेम इन व्हाट पैरामीटर डू डू द क्रिकेटर मेक द चेंज बाय लोअरिंग इन लोअरिंग दियर हैंड सो चेंज इन लिनियर मोमेन्टम कंस्टेंट होने हम इस अग्नोर करो सो वी जस्ट फोकस अन डेल टी अथ टाइम इंटरवल फर विच द फोर्स इज एक्जर्टेड बाई द बॉल और फोर्स इज अप्लाइड बाई द क्रिकेटर हु कैच इज द बल सो टाइम इंटरवल के देखियो यहाँ फोर्स एवरेज फोर्स के देखियो यहाँ इनवर्सली प्रपोर्सनल टू द टाइम इंटरवल धेरे टाइम इंटरवल लगाए हमें तो बल लाई रेस्ट में लियानला फोर्स एक्जर्टेड बाई द बल विल बी लेस थोड़े टाइम इंटरवल में हमें बल लाई रेस्ट में लगे लिया फोर्स एक्जर्टेड बाई द बल विल बी मोर एंड इट हट्स क्वाइट मोर रिकेटर को फिस्ट में हाथ में चोटपटक भी लग्न सकता सो एट दिस टाइम द टाइम अफ इंपैक्ट प्लेज द रोल सो अरुण भी जैसे क्रिप में हम फाल्दा खेल कट इज डेन्जरस कंपेयर टू दैन फलिंग अन द सैंड हई क्योंकि सेंड में टाइम अफ इंपैक्ट बड़ी हो रेस्ट में आने धेरे टाइम लग डेल टी विल बी मोर कंपेयर टू द सीमेंट सीमेंट में हम इवेन्चुअली रेस्ट में also within some very small interval of time so the force exerted by the concrete will be more than the force exerted by the sand so as i mean the impulse q bhanera chinne ra bujhne prayas garyau arko video ma hami principle of conservation of linear momentum la discuss garne chau conservation laws are very very helpful in solving the problems in physics thank you uh, for watching this video and hope to see you again